Вітаю, шановні колеги, в резиденції героїв. Відеопроєкті в рамках щорічної міжнародної конференції «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», яка в цьому році, в 24-му році, буде проходити з 3 по 4 жовтня. Тема нашої конференції особлива. На шляху посилення справедливості, різноманітності, доступності, інклюзії. Чому вона особлива? Чому вона актуальна? Тому що для бібліотечних спільнот всього світу прагнення соціальної справедливості – це частина місії бібліотек. А нинішня ситуація в світі до того ж вимагає підвищеної уваги до питань справедливості. Головним чином через різні деструктивні фактори, такі як пандемія, COVID-19, збройні конфлікти по всьому світові, політичні заворушення, зміна клімату, стихійні лиха. А для України? Ця тема особлива тому, що страшна, неймовірна жорстка загарбницька війна, яка ведеться Росією проти України з наміром захопити її території, знищити українців як націю, її науку, освіту, культуру вимагають від нас конкретних і рішучих дій. І саме тому і українські бібліотекарі, і наші зарубіжні колеги з усього світу прагнуть боротися з нацизмом, расизмом, ненавістю та упередженнями, протистояти системам гноблення будь-коли та де б ми з ними не стикалися. Героями наших сюжетів стають ключові спікери – бібліотечної інформаційної справи із різних країн. Але ми будемо з ними спілкуватися не як із фахівцями, а як із особистостями. Бо нам цікаві, які в них вподобання, які хобі і мрії вони мають, а можливо і страхи. Ми дуже сподіваємося, що такі неформальні відеозустрічі, вони дозволять учасникам конференції краще зрозуміти посил і контекст офіційних доповідей наших спікерів. І наша сьогоднішня героїня – пані Гінтари Тауткявічні, доктор педагогічних наук, директор бібліотеки Каунацького технологічного університету в Литві. До речі, я вам хочу зразу сказати, що в 2021 році Міністерство культури Литви присвоїло звання найкращого керівника бібліотеки 2020 року Литви за професіоналізм, активність, сприяння відкритим науковим інноваціям та значні професійні досягнення, реалізовані та поширені в Литві і за кордоном саме доктору Гінтери. Пані Гінтери також є доцентом на факультеті наук, мистецтв і гуманітарних наук Каунаського технологічного університету. Життєва філософія пані Гінтери така. Знань забагато не буває. І це стимулює її постійно навчатися. Саме тому за останні 10 років пані Гінтери проходила стажування по всьому світові в університетах Іспанії, Португалії, Ірландії, Сполучених Штатів Америки. Наукові інтереси Гінтери та Уткявичині включають освітнє середовище, наукові бібліотеки, наукову комунікацію та відкритий доступ. А ще до ділового портрету пані Гінтери додамо, що вона є головою 
видавничого комітету Каунаського технологічного університету та головою правління консорціуму Литовської академічної електронної бібліотеки Єлаба, а також координатором відкритого доступу в Литві для ЄІФУ – електронна інформація для бібліотек. Пані Гінтери є, як ви зрозуміли, прихильником відкритої науки. Із 2009 по 2021 роки вона брала участь у ряді дослідницьких проєктів з наукової комунікації та відкритої науки. Це знані проєкти Open Air, Erasmus+, Libox та інші. А зараз, з 23 року, це проєкт Baltics for UA – підтримка України через залучення громадян в Балтійських університетах. Проєкт буде діяти до 25-го року. Пані Гінтери народилась і провела дитинство в маленькому, чудовому, дуже затишному містечку Кальварія біля кордону з Польщею. Після закінчення школи вона навчалась в Каунавському політехнічному інституту, а зараз це Каунавський технологічний університет. І відтоді більше чотирьох десятиліть вона живе у Каунасі, другому – за величиною місті Литви. Гінторе обожнює Каунас. Він розташований у місті злиття двох найбільших річок країни – це Неріс і Нямунас. І Каунас – це місто культури, молоді, студентства. До речі, у 2022 році Каунас був визнаний культурною столицею Європи. Пані Гінтери захоплюється подорожами, під час яких вона обов'язково досліджує культуру та історію країни, де вона зараз є. Її мадри не тільки по європейським країнам, а й по країнам, які далекі від Літви. Це Сполучені Штати Америки, Таїланд, Ньяма, Шрі-Ланка, Австралія, Об'єднані Арабські Емирати. Ну, вона взагалі любить проводити дозвілля на природі. І ще прогулянки, їзда на велосипеді, плавання та активність загалом. Її надихають прекрасна природа, гори, океани, ліси. Як вона каже, подорожі дають мені чудові емоції та відпочинок, а також дозволяють мені відчути культуру та людей. І в житті, і на роботі Гінтери любить динамізм, зміни та виклики. Але одночас вона дуже цінує стабільність, відповідальність і лояльність. Коли я запитала, а що ж її дратує, пані Гінтере відповіла, що це рутина, застій та опір інноваціям. На питання до пані Гінтери, як би вона описала себе в трьох словах, була відповідь – я цілеспрямована, відповідальна і я авантюристка. І так. Чотири запитання до пані Гінтери. Пані Гінтери, які дитячі захоплення ви пронесли через усе життя? Я не маю дуже спеціфічних хобі з моєї дитячого. Як дитячого, я відчинив багато активностей. But probably the most exciting was exploring the environment and learning new things. First of all, to explore the nature. I love to wander in the forest, to watch the changing season and discover the secrets of nature, to get to know the plants and animals that live there. I loved learning 
about Nietzsche not only by observing, but also by understanding how everything is connected. I was equally fascinated by meeting people. I enjoyed meeting new people, listening to their stories, and learning about their lives. Each person I met felt like a new chapter in the great book of life, offering lessons and perspectives I hadn't considered before. I loved reading the books. Books were my gateway to even great exploration. They were my window to the wider world. Through books, I could explore places I'd never been, meet people I'd never met, and have adventures I had never imagined. I could satisfy my endless curiosity and discover new ideas and stories through reading. Later, my love for learning and exploring led me to travel. Traveling, I could experience nature in different parts of the world, meet different people, and immerse myself in cultures that were different from my own. Each journey was an opportunity to learn something new and to see the world through a different lens. Today, as I work in the library, and teach at a university, I see how those childhood hobbies have continued to shape my life. In the library, I am surrounded by books. I have the privilege of helping others to find resources. Whether someone is searching for information on new topic or looking for a great story, teaching at the university allows me to share my passion for learning with my students. I encourage them to be curious, to ask questions, and to explore the world around them. The hobbies that captured my interest as a child, spending time in nature, getting to know people, reading and traveling, are still very much a part of who I am today. Що робить вас щасливою? І що ви не любите робити? Talking about happiness. I would say that I'm happy when I experience very simple, meaningful moments or, or do activities that are in line with my values and what I am interested in. It's a connection to experience that makes life richer and more meaningful. I enjoy the little things like sunny sky in the morning, flowers in my garden, a cup of coffee with my family, meeting friends, and other very ordinary things. One of the things that brings me the greatest happiness is learning and discovery. Whether reading a new book, exploring a new place, or engaging in deep conversation with other people, Discovering new things brings me great joy. This love of learning has been with me since childhood and continue to shape my daily life. Another important thing is nature. Nature also makes me happy. There is something incredibly, incredibly empowering and peaceful when I spend time walking in the forest, listening to the sound of the sea, or just sitting in the garden. Nature reminds me of the beauty of life, gives me space to reflect and refresh. Connecting with other people is another source of happiness for me. Building relationships, spending time with people which I like, sharing experience with friends, Great moment of joy. These relationships remind me of the importance of love, support, and belonging in my life. Uh, what I don't like to do. I would say one thing I don't like 
is repeated or monotonous work. When something seems to routine or lack creativity and variety, I can quickly lose interest. So, work that don't offer opportunities to learn something new can be exhausting. Another thing I don't like is being in a chaotic and disorganized environment. I value structure and clear communication. When these elements are missing, it can be frustrating and difficult to concentrate. I like a balance between order and flexibility. Які уроки, на вашу думку, ми можемо винести з кризи для себе і для бібліотеки? In the face of crisis, when the world seems to be collapsing, we often reflect on the deeper lessons that these challenges can teach us. It is at this time that we discover not only our strengths and weaknesses, but also how to better serve and help our community. One of the lessons I learned was the importance of resilience. When faced with difficulties, I realized that our ability to adapt and cope is often greater than we imagine. Resilience is not only about surviving difficult times, but also about becoming stronger and wise. In the library environment, Resilience means the ability to continue to provide support and resources to the community, even in the face of unexpected disruptions. In time of crisis, libraries are often become a lifeline for those looking for information, support, or a sense of normality. Another lesson from the crisis is the power of adaptation. Rapidly changing situation have forced me to rethink the way I approach problems and find solutions. This flexibility has allowed me to tackle challenges more effectively and find new ways forward. For libraries, adaptation is crucial. Crisis can shift community needs and expectations, and being able to quickly adapt our services and programs ensures that we continue to meet those needs. Whether it's transitioning to online programs, enhancing our digital collections, or developing our new outreach strategies, adaptability help, helps us stay relevant and responsive. Finally, the crisis highlighted the importance of community and connection. Even when physically apart, the support and solidarity we offer one another become a source of strength. During challenging times, reaching out and maintaining connections with others can make a significant difference. In the library, fostering a sense of community and connection is essential. We can, can create spaces, both physical and virtual, where people feel welcome and supported. By providing a place where people can come together, share experience, and access resources, we help them overcome challenges and strengthen our role as a community hub. So, resilience, adaptation, and connection to community are not just valuable for overcoming challenges, but also for shaping our long-term approach to personal and professional development. As we continue to face new obstacles, these lessons remind us of our capacity to cope, adapt, and support each other. 
In our library, these principles guide us in creating a supportive environment that meets the evolving needs of our community and helps everyone move forward with hope and determination. Ваш меседж кожному учаснику конференції. In recent years, libraries are experiencing significant changes. These changes are not just about renewing collections or redesigning spaces, but also about fundamental changes in the way libraries serve the community. The changes we are observing today reflect broader societal and technological trends and offer valuable lessons for all of us. This event brings together a very diverse group of professionals who are committed and passionate about making a positive changes in libraries and communities. We are here today to discuss this reality and to work towards a future where equity, diversity, accessibility, and inclusion are not only the goals, but also the funding principles of our work. Librarians' commitment to these values is what makes this conference so powerful, and I am delighted to be here with you. I wish all participants interesting discussions and even more, to find areas for collaboration and work together in future. Обговорюючи цю реальність і працюючи над майбутнім, ми повинні чітко усвідомлювати, що рівність, різноманітність, доступність та інклюзія є не лише цілями, а й основоположними принципами нашої роботи. Ваше Гінтери та Оркевичі.